Catarina, e pedir para já para fazer um balanço do que ocorreu esta da época, essa equipa está, se antes já, minimamente preparada para este primeiro confronto com o com, com Deixa? Ah, é, para a época foi boa, acho que há sempre aquele, aquele clichê do tempo, queremos sempre ter mais tempo para preparar, mas acho que toda a gente aproveitou a pré-época da melhor maneira. Estamos ansiosas por começar, voltar a competir e está tudo ótimo para começarmos esta nova etapa na Liga BPI. Falou o conhecimento que tem desde os adversários do Condeixo algum conhecimento, os caras dificuldades, começam fora? Uh, aquilo que nós sabemos tem mais a ver com a, época, com a época passada, com aquilo que eles fizeram, foram uma das surpresas da Liga BPI. Uh, sabemos que perdemos, perderam algumas jogadoras, mudaram de equipa técnica, mas no futebol isso calhar é subjetivo, estamos à espera de uma equipa difícil, que tem esse dois extra, na, na minha opinião, que é ter jogado na Liga BP o ano passado uh, e jogar em casa, mas isso não invalida de nós queremos ir lá, fazer um bom trabalho e trazer os primeiros três pontos para Vila Verde. Está mais forte esta equipa do Vila, do, 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 do Banco de Vila em relação a à última época, entraram alguns poços, saíram também algumas jogadoras, que a avaliação é que faz? Eu acho que todas as jogadoras que, que vieram e o plantel que, que se foi formado é sempre melhor da época passada, pela perspectiva que temos sempre uh, margem para melhorar. Isto é um processo evolutivo, uh, nós estamos no início, ainda temos uma grande margem de evolução pela frente, Portanto, acho que sempre que, que começas uma época, tens uma equipa mais forte, tens sempre um processo de evolução uh, para ter durante a época toda e, um, portanto, sim, se calhar temos uma, época, uma, uma equipa mais, mais, mais forte. forte. Com o objetivo de, de fazer uma manutenção uh, tranquila, nivelada por cima? Não, o objetivo é ser, sempre ser nivelada por cima. Não podemos pensar só que somos umas triantes da Liga BPI, temos que ter a ambição olhando também para a qualidade que temos e querer sempre um, fazer algo melhor em cada jogo e em cada semana. Acho que não há nenhuma equipa que não trabalhe para vencer e nós não vamos fugir à regra, portanto, o primeiro desafio é já contra o Condeixa, queremos vencer e aproveitar depois esta pequena paragem também para continuar essa evolução e, portanto, queremos ser, quem sabe, uma das boas surpresas para esta Liga BPI. Olhando para o Brandel, tu és das poucas para mais uma outra com experiência de Liga BPI, uh, isso poderá ser um handicap? Sim, é sempre bom ter experiência, mas também é sempre bom ter alguma juventude e alguma irreverência, acho que esta, esta, esta dupla de, de, juventude e de juventude e experiência pode ser interessante e vamos tentar aproveitá-la ao máximo. Mister, uh... Como que nível já vai se apresentar este, certamente, não vai estar a 100%, não é praticamente impossível, mas já há um bom nível para se manter com este Condeixa neste show? Boa tarde, antes de mais. Uma pré-época que foi um bocadinho difícil para nós, na, na lógica de que, como terminamos mais tarde, foi mais difícil juntarmos as jogadoras para podermos fazer um trabalho mais em conjunto. Uh, os jogos de treino também que nos foram possíveis uh, foram jogos de extrema dificuldade, portanto há várias coisas que nós ainda não conseguimos testar. Uh, agora nós temos muita confiança naquilo que temos vindo a fazer, temos muita confiança no grupo. Uh, como a Catarina disse, o grupo está tá forte uh, e nós achamos que temos todas as condições para, para disputarmos o jogo e os três pontos. O, o plantel foi construído aos poucos, as jogadoras foram, foram chegando a conta gotas, isso também não, não ajuda no, no contexto, no processo e na ideia de jogo que é construir. Sim, e é um bocado também isso, depois deste jogo, que para nós obviamente é importantíssimo, vamos provavelmente dar continuidade ainda ao processo de, de pré-época, digamos assim, porque temos ainda muita coisa que fazer e vai sendo feito ao longo da época, obviamente, há sempre coisas para melhorar. A equipa, na nossa priorização, estará no top-top bem mais à frente, mas nós vamos ter que ter capacidade, mesmo não estando naquela imagem que nós queremos, competente o suficiente para, para ganhar. A entrada das jogadoras, assim, de uma forma mais lenta, obviamente dificulta, não só do seu ponto de vista técnico-tático e da aprendizagem do processo e do modelo, mas também do seu ponto de vista físico, porque há jogadoras, vou dar o exemplo da Easy, que entrou duas semanas depois do início, e ela leva com carga que não deveria provavelmente levar porque as outras já estão com um andamento um bocadinho mais acelerado. Felizmente ela veio bem preparada e não houve nenhum processo, nenhum problema com ela, mas com outras jogadoras nós temos que ter 
Para além de chegarem tarde, ainda temos de ter o cuidado de as integrar devagarinho, para que não, não tenham problemas maiores, principalmente do ponto de vista físico. A chegada desta última tabuleta da Paulinha, só da... Da Diva. Sim, fechou o plantel? Sim, de momento estamos fechados. Nós queremos ter duas jogadoras competentes e de nível muito aproximado para cada posição e neste momento com a Diva conseguimos isso. O que é que pode valer este Vila Já tem muitos anos, teve 10 anos seguidos na, na primeira divisão, já não está há 2 ou 3 anos uh, jogando a segunda. De qualquer das formas, já é uma regressa à primeira divisão. O que é que pode valer este Vila este, este Verdense? Pode andar ali a chatear os, os, os vídeos que vão os candidatos? Pode ser uma equipa para isso? Aqui existe a componente sonho, existe a componente do desejo. Nós queremos muito estar lá na frente e sermos das equipas que, digamos que fecham ali o gap que existe entre as equipas de top e as outras. Gostaríamos muito de sermos nós a equipa que está por ali naqueles lugares. Agora, se vamos ter capacidade para isso, é só no campo é que nós vamos perceber, vai ser jogo a jogo, temos agora já no domingo um primeiro teste de fogo e vamos já perceber como é que nos podemos posicionar e o que é que ainda nos falta para chegarmos aonde nós gostamos e onde nós queremos estar. Eu assustou um pouco essa falta de experiência de jogadores de, de, de Liga BBI? Não é uma questão de me assustar, é obviamente que é, como disse, é um handicap, obviamente quando se tem experiência as coisas fluem melhor, mas também como a Catarina diz e bem, nós tentamos construir uma equipa mista, onde temos experiência e reverência e vamos ver se esta fusão dá aqui um produto top. Ninguém tem um plantel, nenhum treinador tem um plantel que desejava, mas é, está satisfeito com, com o grupo? Eu estou muito satisfeito, a equipa está, está muito boa, eu, como eu digo, temos duas jogadoras para cada posicionamento, nós inclusive, e, e, há, e um bocadinho mais do que fazíamos já o ano passado, queremos ter mais do que uma estrutura e jogar de formas diferentes, até para sermos mais competitivos e, e o plantel dá-nos essas garantias, de podermos, mexendo em determinadas peças, encaixa uma, se mudarmos encaixa outra, se quisermos jogar mais de uma maneira temos aquela característica, portanto o grupo está muito equilibrado e está, está bom.